বন্ধুরা তোমাদের সামনে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ বা ডাব্লু বিপির যে প্রিলির এক্সাম রয়েছে দু হাজার উনিশ বা টু থাউজেন্ড নাইনটিন যে চার তারিখ অর্থাৎ চৌঠা আগস্ট তোমাদের পিলির এক্সাম রয়েছে সেই এক্সামের পাওয়ার ক্যাপসুল আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব অর্থাৎ তোমরা কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে যদি পড়ে যাও বা কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো তোমরা পড়বে এবং যে চ্যাপ্টারগুলি পড়লে তোমরা হুবহু একদম আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি হুবহু সে সেখান থেকে তোমরা নাইনটি পারসেন্ট কমন পাবে সেই চ্যাপ্টারগুলোকে নিয়ে আজকের ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করব এবং একটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি যারা ভাবছো যে গতবারে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের যে এক্সাম হয়েছিল প্রিলির যে এক্সাম সেই কোশ্চেন যতটা ইজি হয়েছিল এবারে কিন্তু অতটা ইজি হবে না মডারেট টাইপের কোশ্চেন হবে তাই যারা ভাবছো যে আমরা শর্ট কোশ্চেন বা এম সি কিউ টাইপের কোশ্চেন কেবলমাত্র পড়ে যে পরীক্ষা দেব তারা ভুল ভাবছো কারণ এম সি কিউ টাইপের কোশ্চেন পড়ে গিয়ে তোমরা পরীক্ষাতে কমন পাবে না সেই কারণে তোমাদেরকে পড়তে হবে যেগুলি ইউনিক এবং যেগুলি বেসিক যেগুলি পরীক্ষাতে আসে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলি তোমাদেরকে পড়তে হবে তাই আজকের ভিডিওতে তোমাদের কাছে সেই ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব আর এই চ্যাপ্টারগুলি ছাড়া এই ডাব্লু বিপি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের প্রিলি এক্সামে আর এই চ্যাপ্টারগুলি ছাড়া কোনো রকম এই চ্যাপ্টারগুলি থেকে ছাড়া কোনো রকম প্রশ্ন কিন্তু অন্য চ্যাপ্টার থেকে আসবে না এটা কিন্তু কনফার্ম তাই আজকের ভিডিওটা অনেকটা বড় হবে যাদের সময় আছে হাতে এবং যারা চাও পরীক্ষায় পাস করতে তারা আজকের ভিডিওটি দেখো আর যাদের সময় নেই একদম যারা চাও না যে পরীক্ষায় পাস করি তারা কিন্তু অবশ্যই এই ভিডিওটি স্কিপ করে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারো কারণ এই ভিডিওটি তাদের জন্য যারা পাস করতে চাও এবং যারা সিরিয়াসলি পড়াশোনা করো কেবলমাত্র তাদের জন্য তো ভিডিও সেই কারণে আগে থেকে বলে দিচ্ছি ভিডিওর লেন্থটা কিন্তু বড় হবে তো বন্ধুরা অনেক কথা বলেছি আর বেশি কথা বাড়াবো না শুরু করছি আজকের বিস্তারিত আলোচনা তো বন্ধুরা প্রথমেই তোমাদের কাছে যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক সীমারেখা রয়েছে বা বর্ডার লাইনগুলি রয়েছে আমাদের যে আন্তর্জাতিক বর্ডার লাইন রয়েছে সেগুলি কি কি তো এখানে তো সবগুলি তোমাদেরকে করার কোনো প্রয়োজন নেই যেগুলি ইম্পর্টেন্ট কেবলমাত্র সেগুলি তোমাদেরকে করতে হবে আর প্রত্যেকটা পরীক্ষায় এনি এক্সামে কিন্তু এখান থেকে দু থেকে তিনটি কোশ্চেন আসেই তো প্রথমত দেখো যেগুলি করবে সেগুলি কি কি না প্রথমে করবে র্যাট ক্লিপ লাইন যে র্যাট ক্লিপ লাইনটা কি না ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যবর্তীকার যে সীমারেখা বা ভারত এবং পাকিস্তানের যে বর্ডার সেটির নাম হচ্ছে র্যাট ক্লিপ লাইন পরে দেখো রয়েছে ম্যাকমোহল লাইন এই ম্যাকমোহল লাইনটা হচ্ছে ভারত এবং চীনের যে মধ্যেকার সীমারেখা সেটির নাম ম্যাকমোহন লাইন পরে দেখা রয়েছে লাইন অফ কন্ট্রোল এই লাইন অফ কন্ট্রোল বা এল ও সি এটি হলো ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যেকার সীমারেখা পরে রয়েছে দেখো লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল বা এল এস সি এই লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল হচ্ছে ভারত এবং চীনের মধ্যেকার যে সীমারেখা সেটির নাম লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল পরে রয়েছে ডুরান্ট লাইন এটি খুব ইম্পর্টেন্ট এটি পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যবর্তীকার সীমারেখা যেটির নাম ডুরান্ট লাইন হিডেনবার্গ লাইন এই হিডেনবার্গ লাইন হচ্ছে জার্মানি এবং পোল্যান্ড বা জার্মানি এবং ফ্রান্স এই দুটির মধ্যবর্তীকার যে সীমারেখা সেটির নাম হচ্ছে হিডেনবার্গ লাইন পরে দেখো রয়েছে এই যে তোমার এই ম্যাগিনট লাইন এবং শিকফ্লাইড লাইন এগুলো করার কোনো দরকার নেই একেবারে চলে যাবে উনপঞ্চাশতম প্যারালাল অর্থাৎ ফর্টি নাইনতম প্যারালাল বা উনপঞ্চাশতম প্যারালাল যেটা হচ্ছে আমাদের বিশ্বের সব থেকে বড় বা বৃহত্তম একটি সীমারেখা এই সীমারেখাটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মধ্যবর্তী সীমারেখা যেটির নাম উনপঞ্চাশতম প্যারালাল পরে দেখা রয়েছে আটত্রিশতম প্যারালাল যেটি উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া এই দুটি দেশের মধ্যে মধ্যবর্তীকার যে সীমারেখা রেখা সেটির নাম হচ্ছে আটত্রিশতম প্যারালাল পরে রয়েছে দেখো সাঁত্রিশতম প্যারালাল সেটি ভারত এবং মায়ানমারের মধ্যবর্তীকার সীমারেখা যেটির নাম সাঁত্রিশতম প্যারালাল পরে রয়েছে আঠাশতম প্যারালাল এই আঠাশতম প্যারালাল হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তানের যে মধ্যবর্তীকার সীমারেখা সেটির নাম আঠাশতম প্যারালাল চব্বিশতম প্যারালাল হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তানের যে মধ্যবর্তীকার সীমারেখা সেটির নাম চব্বিশতম প্যারালাল ব্যাস তোমরা এই কয়েকটি তোমরা দেখে যাবে ব্যাস আর তোমাদেরকে আর কোনো দেখার দরকার নেই এগুলো থেকে কিন্তু তোমরা কমন পেয়ে যাবে তার মধ্যে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পাকিস্তান অর্থাৎ ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যেকার যে সীমারেখাগুলি রয়েছে সেগুলি দেখে যাবে যেটি হচ্ছে লাইন অফ কন্ট্রোল র্যাট ক্লিপ লাইন এখানে চলে আসবে একদম সাঁত্রিশতম প্যারালাল আটত্রিশতম প্যারালাল এবং চব্বিশতম প্যারালাল এই কয়েকটি তোমরা যদি দেখে যাও তাহলে তোমরা কমন কিন্তু পরীক্ষায় পেয়ে যাবে এবং এখানে যে প্রণালীগুলি রয়েছে সেই প্রণালী নিয়েও আমি আলোচনা করেছি নিচেতে বিস্তারিতভাবে প্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছি অবশ্যই তোমরা সঙ্গে থাকো সমস্তই কিন্তু জানতে পারবে এবং যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলি কেবলমাত্র আলোচনা করছি দেখো 
तीन बीघा करिडर ये तीन बीघार करिडर जो बॉर्डर लाइन रही है ये बॉर्डर लाइन की भारत और बांगलेश मध्यवर्तिकार जो बॉर्डर लाइन से नाम हे तीन बीघा करिडर एट कमे परीक्षाते आसार सम्भवना रही है तो ये कैकटा मना रखले ही पर चले जा देखो कि भारत जे समस्त उल्लेख्य राज्यगुली रही है और से समस्त राज्य जो उल्लेख्य लोकनृत्यगुली रही है से ही लोकनृत्यगुली की कि तो एखान अनेक प्रश्न आसे तो तुम्हारे एट केखे जो तो ये भिडियो क्योंकि तो आगे आपलोड करोम मध्य थे एक बंधु प्रीतम शाह क्योंकि आगे हाँ के बोले जो ए रखम एक भिडियो आपलोड करते तो छक बनिए तुम्हारे कविता नहीं कवित तुम्हारा जो मने रखो भारत जे समस्त राज्यगुली रही है और प्रत्येक राज्य जो गुरुतपूर्ण लोकनृत्यगुली रही है सेगुलि क्यों तुम्हारा मने रखते पर तो एक देखे नाओ कवित कि ना कवित बला हे अंधेर कूचकुच कलार कथा पाजाब बैशाखे भेगे फेले छाता बांगाल जत्राते बाउल दे काठी गुजराते गरबाते द्वंद किंबा लाठी विहुय असमे कथक यूएते इक कर्णाटक महा तमाशाते तमिलेते पोंगल ओनम कल मोहिनीअटम से कलते हैं तो बंधुरा तो कथागुल एक स्पीडे बी तर कारण कथागुल स्पीडे ना बोली क्योंकि भिडियो अनेक बड़ो हो जाए से ही कारण कथागुलो एक स्पीडे बी तुम्हारा एक भलोभ स्क्रीनशट कर पढ़े ने पाले एक भलोभ मुखस्त कर देवे परीक्षा क्योंकि अनिवार्य तुम्हारा क्योंकि कमन पा जैगागुलो देखो अंधेर कूचकुच बोलते कि अंध्रप्रदेश भारत एक राज्यर नाम से लोकनृत्य देखते पाव जाए से कूचकुच बोलते देखो यदि लेखे रेखे जेटार मान अर्थात तोलार डाक देव आज है जेटी तुम्हारे मने रखते हैं ये कूचकुच बोलते कूचिपुरी जो नृत्य रही है से ही नृत्य टी अन्ध्रप्रदेश राज्य एक लोकनृत्य पर देखो रही है केरलार कथा केरला बोलते केरला एक राज्य नाम से खानकार जो लोकनृत्य से हे कथा कथा हे कथाकलि कथाकलिटा के कथा बी पर देखो रही है पाजा बैशाखे पाजा बैशाखे भेगे फेले छाता पाजा एक भारत राज्य नाम यंजाब राज्य बैशाखे बोलते बैशाखी एक नृत्य भेगे आसचे भांगड़ा ये भांगड़ा और बैशाखी पाजाब राज्य एक उल्लेख्य लोकनृत्य पर देखो रही है बांगाल जत्राते बाउल दे काठी बांगाली बोलते कारा ना बांगाली बोलते अर्थात पश्चिमबंगे जरा बसबाज कर ता हे बांगाली तई पश्चिम बंगे जो उल्लेख्य लोकनृत्य सेगल की कि ना सेगल हे जत्रा एवं बाउल पर देखो रही है गुजराट य गुजराट एक राज्य नाम से गरबाते बोलते गरबा एक नृत्य नाम दंड दंड किंबा लाठी दंड बोलते एक डंडियारास डियारास एक नृत्य नाम से गुजराटे देखते पा जाए गरबाओ नृत्य क्योंकि गुजराटे देखते पाव जाए पर देखो रही है विहुय असमे विहु एक नृत्य नाम जेटी असम राज्य होथक यूएते यू बोलते एखने ते उत्तर प्रदेश वूपी बला है तुम्हारा जान उत्तर प्रदेश के यूपी बला है से उत्तर प्रदेश में नृत्य देखते पाए से कथक जी क्योंकि खूब इम्पर्टेंट पर देखो रही है इक कर्णाटक तेल कर्णाटक राज्य जो लोकनृत्य से हे इकसे इकसाखना इकसाखना एक नृत्य नाम से कर्णाटक राज्य देखते पाव जाए तरह रही है देखो महा तमाशाते महा बोलते एखे महाराष्ट्र कथा बला तमाशा बोलते तमाशा थे एक तमाशा एक नृत्य नाम ये तमाशा नृत्य टी महाराष्ट्र राज्य देखते पाव जाए तमिलेते पोंगल तमिल बोलते एक राज्य नाम पोंगल हे एक नृत्य नाम ये नृत्य टी तमिलनाड़ुते देखते पाव जाए तमिलेते पोंगल अर्थात तमिलनाड़ राज्य जो लोकनृत्य से नाम हे पोंगल पर देखो रही है ओनम कल केरला राज्य जो नृत्य लोकनृत्य देखते पाव जाए लोकनृत्य रही है से नाम हे ओनम पर रही है देखो मोहिनीअट्टम तो मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम ये नृत्य टी से क्योंकि केरलाते हैं अर्थात केरला राज्य आक नृत्य रही है से नाम हे मोहिनीअट्टम योहिनीअट्टम क्योंकि केरला राज्य हो प्रत्येक देखते पेले तोलार डाक दे रही है राज्य नाम और नृत्य नाम एखे की क्यों दे रही है अर्थात प्रत्येक जे एखने ते शब्दगुल रही है शर्ट शब्द अर्थात एकदम शर्ट कर दे रही है से शर्ट शब्द मानगुलो क्यों एखे परिष्कार भाव दे तुम्हारा देखते पार्ले एक बार स्क्रीनशट कर नाओ एगुली क्योंकि भलोक पढ़े ने ये छकटी अंधे कूचकुच और कलार कथा ये कविता और ये छकटी तुम्हारा एक भलोभ ये मन रखे एखान क्योंकि तुम्हारा कोश्चें कमन पा पर चले जाब ये लोकनृत्य वे नृत्य ये नृत्य संगे क्या नृत्य संगे को व्यक्ति को नृत्य संगे जुक्त से देखे नब तर आगे तुम्हारे तो रखी सबग क्यों एखे कर दरकार नहीं देखो एखे अनेक नृत्य नृत्य साथे जुक्त अनेक व्यक्ति रही है जगह इम्पर्टेंट वेगुलि जरा अवार्ड पे केवलम्र तर नामगुल परीक्षाते जरा अवार्ड पाए जरा पुरस्कार पाई जे समस्त नृत्य थे 
কেবলমাত্র তাদেরকেই দেওয়া হয় ঠিক আছে তাদের নামগুলোই দেওয়া হয় তাই আমি যেগুলি তোমাদেরকে বলছি কেবলমাত্র সেগুলি শুধু দেখে যাবে দেখো প্রথমে রয়েছে কি না ভারতনাট্যম এই ভারতনাট্যম নৃত্যের সঙ্গে যে ব্যক্তিরা যুক্ত রয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালা সরস্বতী তোমরা দেখে যাবে এগুলি বালা সরস্বতী মিনালেলি সারাভাই এটি কিন্তু সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটি কিন্তু কোশ্চেন আসেই তারপরে রয়েছে দেখো রূপকিনী দেবী রূপকিনী দেবী সোনাল মান সিং এবং জামিনী কৃষ্ণমূর্তি এই কয়েকটা তোমরা যদি পরীক্ষায় দেখে যাও ভারতনাট্যম থেকে তাহলে কিন্তু কমন পেয়ে যাবে পরে দেখো রয়েছে কত্থক কত্থক এটা ইউপি অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশে আমরা দেখতে পাই এই নৃত্যটি এই নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত বিজরু মহারাজ যেটি পরীক্ষাতে আসে এবং তার সাথে সাথে করবে তোমরা শম্ভু মহারাজ সীতারা দেবী দুর্গা দাস এবং গোপী কৃষ্ণা এই কয়েকটি যদি নাম মনে রাখো তাহলে কিন্তু কত্থক নৃত্যের সঙ্গে এই ব্যক্তিগুলো যুক্ত এখান থেকে প্রশ্ন এলে করতে পারবে পরে দেখো রয়েছে কুচিপুরি এই কুচিপুরি নৃত্যটির সঙ্গে যে সমস্ত ব্যক্তিরা যুক্ত রয়েছেন কেবলমাত্র দুজন রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একজন নাম হচ্ছে জসিলা সীতা রামাইয়া এবং ভেমপথি চিন্না সাথিয়ম এই দুজন ব্যক্তি কুচিপুরি নৃত্যের সাথে যুক্ত রয়েছে তো তোমরা যদি এই দুজনকার ব্যক্তির নাম তোমরা যদি মনে রাখো তাহলে কিন্তু কুচিপুরি থেকে প্রশ্ন এলে তোমরা করতে পারবে পরে দেখা রয়েছে মণিপুরি এই মণিপুরি নৃত্যের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন যে সমস্ত ব্যক্তিগুলি যুক্ত রয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যিনি রয়েছেন সেটি হচ্ছে নির্মলা নির্মলা মেহতা এবং সবিতা মেহতা এই দুজন একদম প্রশ্নতে এভাবে দিয়ে দেয় যে নির্মলা মেহতা এবং সবিতা মেহতা কোন নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত তখন উত্তর হয়ে যাবে মণিপুরি বাকিগুলো তোমাদের করার দরকার নেই ওড়িশি তো এখানে ওড়িশির ক্ষেত্রে আর একটা কথা তোমাদেরকে আমি বলে রাখি যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পরীক্ষায় অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে ডোনা গাঙ্গুলি ডোনা গাঙ্গুলি কোন নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত যদি পরীক্ষায় ক্রোশ্চেন আসে তাহলে কিন্তু করে দেবে যে ওড়িশি নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত তার সাথে সাথে এখানে আসে যে ওড়িশি নৃত্যের সঙ্গে যে ব্যক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের যাদের অবদান রয়েছে তারা হলেন সংযুক্তা পানিগ্রাহী প্রিয়ংবদা মাহাতি কেলুচরণ মহাপাত্র এই তিনটে নাম মনে রাখলেই কিন্তু ওড়িশি নৃত্যের সঙ্গে যে সমস্ত ব্যক্তিরা যুক্ত এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন তোমরা পেয়ে যাবে ব্যাস হয়ে গেল তাহলে নৃত্য সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন আসে তাহলে কিন্তু তোমরা সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর কিন্তু দিতে পারছ এরপরে চলে যাচ্ছি যে বাদ্যযন্ত্র যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যে সমস্ত ব্যক্তিদের অবদান রয়েছে তাদের নাম কি কি বা কোন ব্যক্তি কোন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত সবগুলি করার দরকার নেই যেগুলি ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিচ্ছি শরদ যে বাদ্যযন্ত্রটি রয়েছে এই শরদ বাদ্যযন্ত্রের সাথে যিনি যুক্ত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আলী আকবর খান আলাউদ্দিন খান আমজাদ আলী খান এই তিনটি তোমরা যদি মনে রাখো তাহলে এই শরৎ থেকে যদি প্রশ্ন আসে করতে পারবে তোবলা তোবলা থেকে কেবলমাত্র তোমরা মনে রাখবে আল্লাহ রাখা খান এবং তার সাথে মনে রাখবে জাকির হোসেন এই দুজন ব্যক্তির নাম মনে রাখলেই হবে পরে দেখো আমি চলে যাচ্ছি একদম বেহালা এই বেহালা থেকে তোমরা কেবলমাত্র এই বেহালা যে বাদ্যযন্ত্র রয়েছে এই বেহালা থেকে তোমরা মনে রাখবে যে টিএন কিষাণ এবং টিএন কিষাণের সাথে তোমরা মনে রাখবে এই যে এখানে রয়েছে এম এস গোপালা কৃষাণ এই এম এস গোপাল কৃষাণ এবং টি এম কিষণ এই দুজনকার নাম যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে কিন্তু বেহালা থেকে কোশ্চেন এলো করতে পারবে এই দুজন কিন্তু অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত অর্থাৎ এই দুজন কিন্তু পুরস্কার পেয়েছিল আর পরীক্ষাতে যারা পুরস্কার পায় কেবলমাত্র তাদের নামই দেওয়া থাকে পরে দেখা রয়েছে সানাই সানাইয়ের ক্ষেত্রে একটি নাম দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ একজনই রয়েছেন তিনি কি না বিসমিল্লা খাঁ ইনিও কিন্তু অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তো সানাই থেকে কিন্তু এটাই প্রশ্ন আসে পরে রয়েছে দেখো সেতার তো সেতার থেকে দুজনকার নাম মনে রাখ একটি হচ্ছে রবিশঙ্কর এবং দু নম্বর যেটি মনে রাখবে সেটি হচ্ছে এইও রয়েছে হরশঙ্কর হরশঙ্কর ভট্টাচারিয়া এই হরশঙ্কর ভট্টাচারিয়া এবং রবিশঙ্কর এই দুজনকার নাম মনে রাখলে কিন্তু হবে পরে রয়েছে বাঁশি বাঁশি থেকে কেবলমাত্র একজনকার নাম মনে রাখবে সেটি হচ্ছে হরিপ্রসাদ চৌরাশিরা পরে রয়েছে বিনা বিনা থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসে না এটা তোমাদের করার কোনো প্রয়োজন নেই পরে দেখো আমি চলে যাচ্ছি আর তোমরা তোমাদেরকে বলে রাখি এগুলো কিন্তু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবে এবং আমি যেগুলো বলছি সেগুলি কিন্তু একটু ভালোভাবে তোমরা মাথার মধ্যে গেঁথে নেবে দেখো এরপর আমি চলে এসেছি নদী তীরবর্তী যে সমস্ত শহরগুলি রয়েছে অর্থাৎ আমাদের ভারতের বিভিন্ন শহর রয়েছে যে শহরগুলি বিভিন্ন নদীর তীরে অবস্থিত সেইগুলি কি কি না এগুলো থেকেও কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন আছে তোমাদেরকে এগুলি কিন্তু দেখে যেতে হবে দেখো গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত যে সমস্ত শহরগুলি রয়েছে আমাদের ভারতের সেগুলি হচ্ছে এলাহাবাদ ভাগলপুর বক্সার হরিদ্বার কানপুর মুঙ্গের পাটনা বারাণসী এবং হাজিপুর পরে দেখা রয়েছে যমুনা তো এই যমুনা নদীর তীরে যে সমস্ত শহরগুলি রয়েছে সেগুলি
আলোয়ে যেটি কেরল রাজ্যে অবস্থিত পরে রয়েছে দেখো সরজু সরজু নদীর তীরে অবস্থিত শহরের নাম হচ্ছে অযোধ্যা যেটি উত্তর প্রদেশে অবস্থিত পরে রয়েছে দেখো অলোকানন্দা এই অলোকানন্দী অলোকানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত শহরটির নাম হচ্ছে বৈদ্রীনাথ যেটি উত্তরাখণ্ড রাজ্যে অবস্থিত পরে রয়েছে দেখো হুগলি নদী যেটি তোমাদের ডাউট থাকে অনেক সময় প্রশ্ন তো এভাবে দিয়ে যায় যে কলকাতা শহরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত অনেকে উত্তর করে আসা গঙ্গা নদী কিন্তু যারা উত্তর গঙ্গা নদী করেছে তাদের কিন্তু উত্তর ভুল হয় কারণ মনে রাখবে কলকাতা শহরটি হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত কলকাতা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত নয় তার কারণ হচ্ছে হুগলি হচ্ছে গঙ্গা শাখা নদী এটাকে আমরা হুগলি নদী বলেই কিন্তু চিনি তাই হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত শহর দুটির নাম হচ্ছে কলকাতা এবং হাওড়া যেটি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত পরে দেখো রয়েছে মহানদী তোমরা সকলেই জানো উড়িষ্যাতে রয়েছে মহানদী তো এই মহানদী হচ্ছে মহানদীর তীরে অবস্থিত শহরের নাম কটক যেটি উড়িষ্যাতে অবস্থিত এবং সম্বলপুর পরে রয়েছে দেখো ব্রহ্মপুত্র ডিব্রুগড় যেটি আসামে অবস্থিত গুয়াহাটি সিকেন্দ্রাবাদ আসামে অবস্থিত তেজপুর এই কয়েকটা তোমরা যদি মনে রাখো এই এই শহরগুলি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত পরে রয়েছে দেখো শতদ্রু এই শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত শহরের নাম হচ্ছে ফিরোজপুর যেটি পাঞ্জাবে অবস্থিত এবং লুধিয়ানা যেটি পাঞ্জাবে অবস্থিত বুঝতে পেরেছো পরে দেখো প্রশ্নটি রয়েছে মুসি নদী এই মুসি নদীর তীরে অবস্থিত শহরের নাম হচ্ছে হায়দ্রাবাদ এবং যেটি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত এই অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত হায়দ্রাবাদ শহরটি মুসি নদীর তীরে অবস্থিত পরে রয়েছে নর্মদা এই নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত শহরের নাম হচ্ছে জব্বলপুর যেটি মধ্যপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত পরে রয়েছে দেখো রামগঙ্গা যেটি হচ্ছে মুর্দাবাদ উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত মুর্দাবাদের শহরে শহরটি রয়েছে এই শহরটি হচ্ছে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই রামগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত গোদাবরী যেটি খুবই ইম্পর্টেন্ট বলে দেয় অনেক সময় প্রশ্নতে যে নাসিক বা মহারাষ্ট্র এই যে রাজ্যটি এই রাজ্যটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত তখন উত্তর হয়ে যাবে গোদাবরী অর্থাৎ গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত শহরটির নাম হচ্ছে মহারাষ্ট্রের নাসিক পরে রয়েছে দেখো ঝিলম ঝিলম নদীটি আমাদের একটি মাত্রই মানে একটি মাত্র জায়গা দিয়েই গেছে তো সেটি হচ্ছে শ্রীনগর যেটি জম্মু কাশ্মীরে অবস্থিত এই শ্রীনগর যে জায়গাটি রয়েছে বা শ্রীনগর যে শহরটি সেই শ্রীনগর শহরের তীরবর্তী যে নদী তীরবর্তী যে শহর বা নদীটি সেটি হলো সেটি হচ্ছে ঝিলম এই ঝিলম নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীনগর শহরটি পরে দেখো রয়েছে তাপ্তি এই তাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত শহরটির নাম হলো গুজরাট যে সরি সুরাট এটি হচ্ছে গুজরাটের অন্তর্গত অর্থাৎ গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত পরে রয়েছে দেখো কাবেরি তো এই কাবেরি নদীর তীরে অবস্থিত শহরের নাম হচ্ছে তিরুচিরাপল্লী যেটি তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত এবং শ্রীরঙ্গপত্তনম যেটি হচ্ছে কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত পরে রয়েছে কৃষ্ণা নদী কৃষ্ণা নদী হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত এবং এই অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের বিজয় ওয়ারা বলে যে শহরটি রয়েছে সেই শহরটিতে কিন্তু কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী শহর কিন্তু বিজয় ওয়ারা পরে রয়েছে দেখো তুঙ্গভদ্রা এই তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে যে শহরটি গড়ে উঠেছে সেটির নাম হচ্ছে কুর্নুল যেটি কর্ণাটকে অবস্থিত ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত যে শহর সেটির নাম হচ্ছে রাউর কেল্লা আর এখানে একটা কথা মনে রাখবে অনেক সময় পরীক্ষাতে এরকম আসে গঙ্গা যবুন এবং সরস্বতীর সংযোগ স্থলে যে শহরটি অবস্থিত সেই শহরটির নাম কি মনে রাখবে সেটি হচ্ছে এলাহাবাদ যেটি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে বা ইউপি রাজ্যে অবস্থিত পরে দেখো রয়েছে গোমতি এই গোমতি যে নদীটি রয়েছে এই গোমতি নদীটি লক্ষ্ণ যে শহরটি রয়েছে সেই লক্ষ্ণ শহরটি এই গোমতি নদীর তীরবর্তী একটি শহর পরে রয়েছে দেখো কোটা যেটা রাজস্থান এই রাজস্থানের কোটা যে নদীটি রয়েছে এই নদী তীরবর্তী শহর হচ্ছে চম্বল নদী যেটি গোয়ালিয়র গোয়ালিয়রে অবস্থিত পরে দেখো রয়েছে লে লাদাখ যেটি সিন্ধু নদী সিন্ধু নদ যেটা লে লাদাখ মনে রাখবে এই লে লাদাখ যে শহরটি এটা শহরের নাম এই শহরটি কিন্তু সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত আর এই সিন্ধু নদী থেকে কিন্তু আমাদের নাম হয়েছে আমাদের ভারতের নাম হয়েছে ইন্ডিয়া আগে কিন্তু ভারতের নাম ছিল ইন্দাস ঠিক আছে ইন্দাস আর আগে কিন্তু অর্থাৎ আর্যরা আমাদের ভারতকে ডাকত কি জম্মুদ্বীপ হিসাবে অর্থাৎ আমাদের আগে ভারতের নাম ছিল জম্মুদ্বীপ দেখো বন্ধুরা এরপর আমরা চলে এসেছি কি না কোন ক্ষেত্রে কি পুরস্কার দেওয়া হয় প্রথমে রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পরে রয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অ্যাওয়ার্ডগুলি দেওয়া হয় অর্থাৎ জাতীয় অ্যাওয়ার্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ডগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করব আর এখান থেকে প্রশ্ন আসে তোমরা সকলেই জানো কম বেশি এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু একটা দুটো করে আসে তো এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে দেখে যেতে হবে প্রথমে আমি আলোচনা করছি আন্তর্জাতিক পুরস্কারগুলিকে নিয়ে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে নোবেল পুরস্কার তো নোবেল পুরস্কার কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয় দেখো না নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় পদার্থবিদ্যায় রসায়নব
নোবেল পুরস্কার দেওয়ার যে সালটা অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার শুরু হয়েছিল যে সাল থেকে দেওয়া শুরু হয়েছিল সেটি হচ্ছে উনিশশো সাল এই উনিশশো সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে আর কোন কোন ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো তোমরা দেখতে পেলে পরে চলে যাচ্ছি অস্কার পুরস্কার তো অস্কার পুরস্কার দেওয়া হয় কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তোমাদের কেবলমাত্র মনে রাখতে হবে কোন ক্ষেত্রে কোন পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে কত সাল মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই পরে চলে আসছি ম্যান বুকার পুরস্কার তো ম্যান বুকার পুরস্কারটা দেওয়া হয় ইংরেজি উপন্যাস ক্ষেত্রে পরে আসছি দেখো ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার এটা দেওয়া হয় ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুলিঞ্জার পুরস্কার এই পুলিঞ্জার পুরস্কার দেওয়া হয় সাংবাদিকতা সাহিত্য এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয় পরে আছে দেখো গ্যামি অ্যাওয়ার্ড বা গ্যামি পুরস্কার এটা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে তারপরে রয়েছে দেখো রমন ম্যাক্সেস পুরস্কার এটা কি কী ক্ষেত্রে দেওয়া হয় সরকারি সেবা জনসেবা সমাজসেবা সাংবাদিকতা সাহিত্য যোগাযোগ আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং উদীয়মান নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কিন্তু এই রমন ম্যাক্সাস বা রামন ম্যাক্সেস অ্যাওয়ার্ড ব্রাহ্মণ ম্যাক্সেস পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে পরে আছে দেখো কলিঙ্গ পুরস্কার এই কলিঙ্গ পুরস্কারটা দেওয়া হয় কেবলমাত্র বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তার কারণে পরে রয়েছে দেখো অ্যাবেল পুরস্কার তো অ্যাবেল পুরস্কার দেওয়া হয় গণিত ক্ষেত্রে গণিত শাস্ত্রের ক্ষেত্রে অ্যাবেল পুরস্কার দেওয়া হয় পরে রয়েছে দেখো বোরলগ পুরস্কার এই বোরলগ পুরস্কারটা দেওয়া হয় কৃষি এবং পরিবেশ উন্নয়নের গবেষণার ক্ষেত্রে এই পুরস্কার দেওয়া হয় তো তোমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে এগুলি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পরে দেখো রয়েছে ভারতের অর্থাৎ আমাদের জাতীয় যে সমস্ত পুরস্কারগুলি রয়েছে সেগুলি কি কি ভারত রত্ন পদ্ম বিভূষণ পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী এই যে চারটি দেখো এগুলোকে একসাথে বলা হয় পদ্ম অ্যাওয়ার্ড বা পদ্ম পুরস্কার এই ভারতরত্ন পদ্ম বিভূষণ পদ্মভূষণ পদ্মশ্রী এই অ্যাওয়ার্ডগুলি বা এই যে পুরস্কারগুলি দেওয়া হয় জাতীয় সেবা সরকারি পরিষেবা কলা শিক্ষা সাহিত্য বিজ্ঞান খেলা বাণিজ্য সমাজসেবা সরকারি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয় আর উনিশশো সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়েছিল পরে দেখো রয়েছে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার তো জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া হয় কেবলমাত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরে রয়েছে দেখো দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়া হয় সরস্বতী সম্মান দেওয়া হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাজপতি সম্মান দেওয়া হয় সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাজপতি সম্মান দেওয়া হয় ব্যাস সম্মান দেওয়া হয় হিন্দি সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরে রয়েছে দেখো শঙ্কর পুরস্কার শঙ্কর পুরস্কার দেওয়া হয় হিন্দি ভাষার ভারতীয় দর্শন কলা এবং সংস্কৃতের ক্ষেত্রে এই শঙ্কর পুরস্কার দেওয়া হয় কবির সম্মান দেওয়া হয় সাম্প্রতায়িক সাম্প্রতায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে এই পুরস্কার দেওয়া হয় দোনাচার্য পুরস্কার যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খেল খেলাধুলার যে প্রশিক্ষক বা কোচেদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে পরে দেখো যেটি রয়েছে যে অর্জুন পুরস্কার তো এই অর্জুন পুরস্কারটি দেওয়া হয় কেবলমাত্র খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কার দেওয়া হয় খেলাধুলার বিশেষ অবদানের ক্ষেত্রে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার দেওয়া হয় বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে ধন্যন্তরী পুরস্কার দেওয়া হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় শান্তি তারপরে উন্নয়ন এবং নিরস্তিকরণ ইত্যাদি থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় শান্তি এবং সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধী জাতীয় সদ্ভাবনা পুরস্কার দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িক এবং সম্প্রীতি শান্তি এবং সুনামের ক্ষেত্রে এই রাজীব গান্ধী জাতীয় সদ্ভাবনা পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে তারপরে রয়েছে দেখো টেগোর পুরস্কার টেগোর পুরস্কার দেওয়া হয় কলা এবং সাহিত্য জগতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ক্ষেত্রেই পুরস্কার দেওয়া হয় এটি রিসেন্টলি চালু হয়েছে দু সাল থেকে তো এই হচ্ছে পুরস্কার এগুলো থেকে কিন্তু তোমরা কোয়েশ্চেন অবশ্যই পেয়ে যাবে তো এখানেতে যে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রচলিত উপনাম এখান থেকেও একটি প্রশ্ন কিন্তু তোমরা পাবে তো দেখে নাও কোনগুলো কোনগুলো পড়তে হবে প্রথমত একটু চোখ বুলিয়ে নাও তোমরা না ভারতের রোম বলা হয় দিল্লিকে মশলার বাগান বলা হয় ভারতের এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ভারতের ঠিক আছে তো ভারতের রোম বলা হচ্ছে দিল্লিকে ভারতের মশলার বাগান বলা হচ্ছে কেরালাকে ভারতের জম শহর বলা হচ্ছে হায়দ্রাবাদ এবং সেকেন্দ্রাবাদকে নীল পর্বত নীল পর্বত বলা হয় নীলগিরিকে মেঘের মেঘের আবাস বলা হচ্ছে মেঘালয়কে উৎসবের শহর বলা হয় মাদুরাইকে মন্দিরের শহর যেটি বলা হচ্ছে মাদুরাইকে স্বর্ণ মন্দিরের শহর স্বর্ণ মন্দিরের শহর অমৃতসর কারণ এখানে পাঞ্জাবের যে স্বর্ণ মন্দির রয়েছে সেই কারণে এটিকে স্বর্ণ মন্দিরের শহর বলা হয় পাশাত নগরী বা সিটি অব জয় যেটি ইম্পর্টেন্ট
ইলেকট্রনিক শহর যেটি বেঙ্গালুরুকে বলা হচ্ছে ভারতের প্রবেশদ্বার মুম্বাইকে বলা হয় তারপরে রয়েছে দেখো পঞ্চনদের দেশ যেটি পাঞ্জাবকে বলা হচ্ছে পঞ্চনদের দেশ পরে রয়েছে গোলাপি শহর জয়পুর তোমরা জানো গোলাপি শহর বলা হচ্ছে জয়পুরকে পরে রয়েছে দেখো আরব সাগরের রানী বলা হচ্ছে কোচিকে বাংলা দুঃখ বলা হয় দামোদর নথকে বিশ্বের সারাংশ বলা হচ্ছে কেবলমাত্র ভারতকে বিশ্বের সারাংশ মানে বিশ্বের কিছুটা অংশ ভারত সেটা ভারতকে বলা হচ্ছে ভূস্বর্গ ভূস্বর্গ কার্মিস কাশ্মীরকে বলা হয় তোমরা জানো যে কাশ্মীর এতটা সৌন্দর্য যেটাকে ভূস্বর্গ বলে আখ্যা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে কাশ্মীর তারপরে রয়েছে দেখো ভারতের ভারতের বোস্টন বা ভারতের ম্যানচেস্টার সেটি বলা হচ্ছে আমেদাবাদকে যে কোশ্চেনটি তোমাদের এই মেন পরীক্ষাতে এসেছিল হদের নগরী বলা হয় উদয়পুরকে দাক্ষিণাত্যের রানী বলা হয় পুনেকে হিমালয়ের রানী বলা হয় মুসৌরিকে ভারতের পিটার্সবার্গ বা পিটসবার্গ বলা হয় জামশেদপুরকে এবং এশিয়ার ডিমের ঝুড়ি এশিয়ার ডিমের ঝুড়ি বলা হয় অন্ধ্রপ্রদেশকে বিহারের দুঃখ বলা হয় কোশি নদীকে ভারতের রুট বলা হয় দুর্গাপুরকে তোমরা এগুলো সকলে কম বেশি জানো একবার রিডিং পড়ে নেবে তাহলে কিন্তু মনে থেকে যাবে দেখো বন্ধুরা এরপরে আমরা আলোচনা করব বিশ্বের প্রথম যাদের যে ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে যে ব্যক্তির যে ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে এবং যিনি প্রথম বিশ্বের প্রথম ভারতের প্রথম এবং ভারতের প্রথম মহিলা তোমাদের গত প্রিলি পরীক্ষাতে একটা কোশ্চেন এসেছিল যে আমাদের ভারতের প্রথম মহিলা যিনি এভারেস্ট জয়ী তো তার উত্তর কিন্তু অনেকেই করে এসেছিল কি না অনেকে করেছিল জুনকো তাবে আবার অনেকে করেছিল বাচেন্দি পাল তো যারা বাচেন্দি পাল করেছিল তাদের উত্তর সঠিক যারা জুনকো তাবেই করেছিল তাদের উত্তর কিন্তু একদম ভুল কারণ জুনকো তাবেই প্রথম বিশ্বের এভারেস্ট জয়ী মহিলা ভারতের নয় ভারতের কিন্তু বাচেন্দি পাল তো তাই তোমাদেরকে বলছি এই জায়গাটা তোমাদেরকে নিখুঁতভাবে পড়তে হবে এখান থেকে যে এনি কম্পিটিটিভ এক্সামে কিন্তু তোমরা অনেক কোশ্চেন কমন পাবে আর এখান থেকে কিন্তু যে কোনো তুমি কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে হবে এখান থেকে একটা কোশ্চেন তোমাদের কিন্তু থাকবেই ঠিক আছে আর প্রিলির ক্ষেত্রে বলো মেনের ক্ষেত্রে বলো বা যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে বলো এখান থেকে কমপক্ষে আমি তোমাদেরকে বলছি এই যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের সেখানেতে তোমরা দুটো কোশ্চেন পাবে তোমরা দেখবে এখান থেকে দুটো কোশ্চেন পেয়ে যাবে তো প্রথমত আমি আলোচনা করব বিশ্বের অর্থাৎ বিশ্বের প্রথম ক্ষেত্রে যাদের অবদান রয়েছে দেখো প্রথম রয়েছে মাউন্ট এভারেস্টে প্রথম উঠেছিলেন অর্থাৎ বিশ্বে মাউন্ট এভারেস্টে প্রথম উঠেছিলেন শেরপা তেনজিং এবং অ্যাডমন্ড হিলারি পরে রয়েছে বিশ্বে উত্তর মেরুতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন রবার্ট পিয়ারি পরে রয়েছে বিশ্বে দক্ষিণ মেরুতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন আমুন্ড সেন পরে রয়েছে বিশ্বে প্রথম ধর্ম বা প্রাচীনতম ধর্ম সেটি হচ্ছে হিন্দু ধর্ম পরে রয়েছে দেখো বিশ্বে প্রথম বই ছাপায় সেটি হচ্ছে চীন বিশ্বে প্রথম কাগজের মুদ্রা প্রচলন করে সেটাও চীন বিশ্বে প্রথম সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা চালু করে সেটাও কিন্তু চীন তারপরে দেখো রয়েছে ইউএসএ অর্থাৎ আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন জর্জ ওয়াশিংটন পরে রয়েছে দেখো ব্রিটেনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তার নাম হলো রবার্ট ওয়ালপোল পরে দেখো রয়েছে রাষ্ট্রসংঘের প্রথম গভর্নর জেনারেল তিনি হলেন ট্রিক ভ্যালি যার বাড়ি হচ্ছে নরওয়েতে পরে দেখো রয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপে অর্থাৎ প্রথম ফুটবলে বিশ্বকাপ জয়ী যে দেশ সেটির নাম হচ্ছে উরুগুয়ে পরে দেখো রয়েছে প্রথম সংবিধান তৈরি করে ইউএসএ অর্থাৎ আমেরিকায় কিন্তু প্রথম সংবিধান তৈরি হয় যেটি বিশ্বের প্রথম সংবিধান পরে দেখো রয়েছে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল তিনি হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না পরে দেখো রয়েছে এন এ এম অর্থাৎ নাম নাম সম্মেলন প্রথম হয়েছিল বেলগ্রেড যেটি হচ্ছে যুগোস্লেভিয়াতে ভারত আক্রমণকারী বা ভারত আক্রমণ করেছিলেন প্রথম ইউরোপীয় বলেছে তো এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে আলেকজান্ডার যদি বলতো কোন চীন পর্যটক ভারত আক্রমণ করেছিল সেক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে ফা হিয়েন পরে দেখো রয়েছে সেটা কিন্তু আমি পরে স্টেপে আলোচনা করছি ভারতের ক্ষেত্রে যখন আলোচনা করব সেখানে কিন্তু আমি বলে দেব দেখো চীনে গেছিল প্রথম ইউরোপীয় সেটি হচ্ছে মার্কো পোলো পরে দেখো রয়েছে প্রথম প্লেন উড়িয়েছিলেন যেই ব্যক্তি তিনি হলেন রাইট ভাইয়েরা পরে দেখো রয়েছে জলপথে প্রথম বিশ্ব ঘোরা মানুষ তিনি হলেন ম্যাগেলান পরে রয়েছে চাঁদে প্রথম মানুষ পাঠিয়েছে ইউএসএ অর্থাৎ আমেরিকা কিন্তু চাঁদে প্রথম মানুষ পাঠিয়েছে পরে দেখো রয়েছে শূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে তো এখানে মনে রাখবে মানুষ পাঠিয়েছিল কে না মানুষ শূন্য চাঁদে প্রথম মানুষ পাঠিয়েছে ইউএসএ এবং শূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে সেটি হচ্ছে রাশিয়া পরে দেখো রয়েছে আধুনিক অলিম্পিক 
প্রথম আয়োজক দেশ অর্থাৎ আধুনিক যে অলিম্পিক হয়েছিল তার প্রথম আয়োজক অর্থাৎ কে আয়োজন করেছিল কোন দেশ প্রথম আয়োজন করেছিল সেটি উত্তর হয়ে যাবে গ্রিস পরে দেখো রয়েছে যে শহরে প্রথম অ্যাটম বোমা পড়েছিল সেই শহরটির নাম হচ্ছে কিন্তু হিরোসীমা তারপরে নাগাসাকি দেখো হিরোসীমা হচ্ছে জাপানের হিরোসীমা নাগাসাকি তো হিরোসীমাতে কিন্তু প্রথম অ্যাটম বোমা পড়েছিল পরে দেখো রয়েছে চাঁদে পদার্পণ করা প্রথম মানুষ সেটিকে নীল আমস্ট্রং এবং এ এডুইন এ অ্যালড্রিন এই দুজন ব্যক্তি তিনি কিন্তু বিশ তারা দুজনই কিন্তু বিশ্বের প্রথম চাঁদে পদার্পণ করেছিলেন পরে দেখো রয়েছে শূন্যে যাওয়া প্রথম যান হচ্ছে কলম্বিয়া মঙ্গলে পৌঁছানো প্রথম প্রথম মহাকাশ যান ভাইকিং ওয়ান পরে দেখো রয়েছে ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তার নাম হচ্ছে মেগারেট থ্যাচার পরে দেখো রয়েছে প্রথম মুসলিম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মুসলিম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জির ভুটো যিনি পাকিস্তানের পরে দেখো রয়েছে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী এস বন্দর নায়ক শ্রীলঙ্কার পরে রয়েছে প্রথম মহিলা দেখো এই কোশ্চেনটা ভালো করে দেখো প্রথম মহিলা মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছিলেন তিনি হলেন শ্রীমতী জুনকো তাবেই এটা কি বিশ্বের ক্ষেত্রে জাপানের ঠিক আছে মাথায় রাখবে বিশ্বে প্রথম মহিলা মহাকাশচারী ভ্যালেন্তিনা তেরস্কোভা রাশ পরে দেখো রয়েছে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার প্রথম মহিলা সভাপতি বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে নাও দেখো পরে রয়েছে মহাকাশে ওরা প্রথম মানুষ সেটি হলো তিনি হলেন ইউরি গ্যাগারি রাশিয়ার পরে রয়েছে প্রথম আত্মপ্রকাশেই পরপর তিনটি টেস্টে সেঞ্চুরির কৃতিত্ব রাখেন মোহাম্মদ আজ হার উদ্দিন পরে দেখো রয়েছে মাউন্ট এভারেস্টে দুবার উঠেছিলেন আমাদের বিশ্বে প্রথম মাউন্ট এভারেস্টে দুবার উঠেছিলেন নং ওয়াং গম্বু পরে দেখো রয়েছে পদত্যাগ করা প্রথম ইউএসএ রাষ্ট্রপতি তিনি হলেন রিচার্ড নিক্সন এরপরে আমি চলে যাচ্ছি বন্ধুরা ভারতের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ভারতের প্রথম পুরুষ ভারতের প্রথম পুরুষ দেখো এখানে বলা হয়েছে ভারতের ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ দেখো এর পরে রয়েছে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কি তো স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পরে রয়েছে নোবেল জয়ী প্রথম ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে দেখো রয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হলেন ডাব্লু সি ব্যানার্জি মানে হচ্ছে তার যার পুরো নাম হচ্ছে উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি পরে দেখো রয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মুসলিম সভাপতি বদ বদরুদ্দিন টাইপজি তারপরে দেখো রয়েছে ভারতের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন ভারতের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি আর যদি বলে যে ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি তাহলে হবে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ পরে দেখো রয়েছে ভারতের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল তিনি হলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং পরে দেখো রয়েছে ভারতের প্রথম ব্রিটিশ ভাই সরয় তিনি হলেন লর্ড ক্যানিং আর স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল তোমরা সকলে যেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পরে দেখো রয়েছে স্বাধীন ভারতে প্রথম এবং শেষ গভর্নর জেনারেল স্বাধীন ভারতের প্রথম এবং শেষ গভর্নর জেনারেল হলেন সি রাজা গোপালাচারী অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী পরে দেখো রয়েছে ভারতের প্রথম ছাপাখানা শুরু করেছিলেন ভারতে প্রথম ছাপাখানা শুরু করেছিলেন জেমস হিকি পরের প্রশ্ন যেটি দেবে পরে দেখো রয়েছে ভারতের প্রথম ভারতীয় আইসিএস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এর উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে দেখো রয়েছে মহাশূন্যে প্রথম ভারতীয় রাকেশ শর্মা ঠিক আছে মাথায় রাখবে মহাশূন্যে ভারতীয় প্রথম ভারতীয় নাম হচ্ছে রাকেশ শর্মা পরে রয়েছে দেখো পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই পদত্যাগকারী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি হলেন মেরাজ্জি দেশাই পরের দেখো রয়েছে ভারতের সেনাবাহিনীর প্রথম ভারতীয় সর্বাধিনায়ক প্রথম ভারতীয় সর্বাধিনায়ক তিনি হলেন জেনারেল কারিয়াপ্পা পরে দেখো রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান রাজ মহারাজ রাজেন্দ্র সিংজি পরে দেখো রয়েছে ভাইসয়ের এক্সিকিউটিভ সভার প্রথম ভারতীয় সদস্য এস পি সিনহা পরে রয়েছে দেখো ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি যার কার্যকালীন সময় মানে হওয়ার আগেই কিন্তু তার মৃত্যু হয়েছিল তিনি হলেন ডক্টর জাকির হোসেন পরে দেখো রয়েছে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যাকে কখনও লোকসভার সম্মুখীন হতে হয়নি তিনি হলেন চরণ সিং পরে রয়েছে দেখো ভারতের প্রথম ফিল্ড মার্শাল তিনি হলেন এস এইচ এফ মানেকস পরে দেখো রয়েছে পরে রয়েছে দেখো পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পাওয়া প্রথম ভারতীয় সিভি রমন সিভি রমন পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন পরে রয়েছে ভারতরত্ন উপাধি পাওয়া প্রথম ভারতীয় ডক্টর রাধাকৃষ্ণন পরে রয়েছে 
इंग्लिस चैनल पार करा इंग्लिस चैनल पार हुआ प्रथम भारतीय मिहिर सें एगो क्यों प्रत्येक ऐलें नाम बोल कारण पुरुष एरा पर देखो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार पावा प्रथम भारतीय जी शंकर कुरूप लोकसभा प्रथम स्पीकार गणेश वासुदेव माल माभलंकार पर रही है देखो प्रथम भारत उपराष्ट्रपति डर राधाकृष्णन प्रथम शिक्षामंत्री आब्दुल आब्दुल आबुल आज कलम आजाद पर रही है देखो भारत प्रथम स्वराष्ट्रमंत्री सर्दार वल्लभ भाई पैटेल भारत प्रथम विमान बाहन प्रधान सुब्रत मुखार्जी भारत प्रथम नौ बाहन प्रधान के ना आर डी काटारी पर देखो रही है भारत प्रथम स्वराष्ट्रमंत्री सर्दार वल्लभ भाई पैटेल आगे ही बल्लम तो हमारे एत दिन पर्त हो पर रही है देखो आंतर्जा न्याय लय प्रथम विचारक आंतर्जा न्याय लय आंतर्जा न्याय लय प्रथम विचारक हे डर नागेंद्र सिंह प्रथम परमवीर चक्र पापक मेजर स्वप्नाथ शर्मा अक्सिजें छाड़ा माउंट एवारेस्टर ओपरे उठे शेरपा अंग दर्जी पर रही है देखो प्रथम प्रथम प्रधान निवाचन कमिशनार सुकुमार सें ये कोश्चन क्योंकि आसे पर देखो रही है प्रथम मैक्सेस पुरस्कार पावा आचार्य बनोबा भावे ओषधे नोबेल पुरस्कार पे तुम्हारा सकले जा हरगोबिंद खोरना जेटा हे जेनेटिक कोड आविष्कार करार्जन पर देखो रही है भारत भ्रमणकारी प्रथम चीन पर्यटक जो आगे तुम्हारे बल फा हियन पर रही है देखो प्रथम स्टालीन पुरस्कार प्रापक हलन सैफुद्दीन किचलू केंद्रीय मंत्रिसभा प्रथम पदत्यागकारी श्यमद मुखार्जी भारत रत्न पापक प्रथम विदेशी खान आब्दुल गफर खान जे कोश्चिने जे प्रश्नटी क्यों पी एस सी फूडे एस पी एस सी फूड सप्लाई एस आए क्योंकि कोश्चनटी एस पर देखो रही है अर्थनीति प्रथम नोबेल प्रापक अर्थनीति प्रथम नोबेल पे अमरत सें सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति विचारपति हीराल जे कानाइया एर पर देखो बंधुरा चले जाब भारत महिला अर्थात प्रथम महिला कार को क्षेत्र अवदान रही है देखो प्रथम ही रही है मिस वार्ल्ड हुआ प्रथम महिला भारत रीता फारिया पर रही है सुप्रीम कोर्टर प्रथम महिला विचारपति मिसेस मीरा साहिब फतिमा बीबी पर रही है प्रथम महिला राष्ट्रदूत मिस सी वि मुथाम्बा पर रही है देखो स्वाधीन भारत एक राज्य प्रथम महिला गवर्नर तीन हलन मिसेस सरोजिनी नायडू पर देखो रही है भारत प्रथम प्रधानमंत्री भारत प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कोश्चन एस माउंट एभारेस्टे ओठा प्रथम महिला से हे ब्राचेंदी पाल पर देखो रही है माउंट एभारेस्टे दुबार ओठा प्रथम भारतीय महिला सन्तोष जदव पर रही है भारत जतियों कॉग्रेस प्रथम महिला सभापत कर मिसेस एनी बेसान पर देखो रही है हाईकोर्टे प्रथम महिला प्रधान विचारपति मिसेस लीला शेठ पर रही है भारत विमान बाहन प्रथम महिला पायलट हरिता काउर दयाल पर रही है राष्ट्रसंघर साधारण सभार प्रथम महिला सभापति मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित पर रही है राज्य प्रथम महिला मुख्यमंत्री मिसेस सुचेतना सुचेता कीपालिनी पर देखो रही है इूनियन पब्लिक सार्विस वूपीएससी इूनियन पब्लिक सार्विस कमिशन वूपीएस सर प्रथम महिला चेयरमैन हलन रोज मिलियन बेथिव पर रही है देखो प्रथम महिला डेक्टर जेनारे अफ पुलिस डिजिपी कांचन चौधरी भट्टाचार्य पर रही है प्रथम महिला लेफटनैंट जेनारे पुनिता आरोा पर रही है भारत प्रथम महिला एयर भाइस मार्शाल पी बंदोपाध्याय पर रही है इंडियंस एयरलैन प्रथम महिला चेयरपार्सन सुषमा चावला पर रही है प्रथम महिला आईपीएस अफिसार किरण बेदी कोश्चन क्योंकि आसे पर रही है दिल्ली प्रथम एवं शेष एवं प्रथम मुस्लिम महिला शासक राजिया सुलताना पर रही है प्रथम महिला अशोक चक्र पापक की ना हलन निर्जा भानोट पर रही है इंग्लिस चैनल पार कर प्रथम महिला आरती सहा कोश्चन क्योंकि अनेक समय दे रही है प्रथम प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार प्रापक मदार टेरेजा खूब ही इम्पर्टेंट कोश्चन प्रथम महिला भारत रत्न प्रापक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रापक आशापूर्णा देवी कोश्चन क्योंकि आसे पर देखो रही है लेडी उइथ द लैम्प तो ये लेडी उइथ द लैम्प बला फोरेंस नाइट ऐंगल के तो यी क्यों भारत प्रथम महिला 
মনে রাখবে দেখো বন্ধুরা এর পরে আমি আলোচনা করব বিভিন্ন প্রণালী তো যখন আমি বর্ডার লাইন বা আন্তর্জাতিক সীমারেখাগুলিকে নিয়ে যখন আলোচনা করছিলাম সেখানে কতকগুলি প্রণালীর নাম ছিল তোমাদেরকে বললাম আমি সেগুলিকে পরে আলোচনা করছি তো এখানে প্রণালীর নামগুলি আমি আলোচনা করে দিচ্ছি কোন প্রণালী কোন দুটি জায়গাকে পৃথক করেছে এবং কোন দুটি জায়গাকে যুক্ত করেছে সব তোমাদেরকে বলবো তো এবং এগুলি কিভাবে মনে রাখবে সেগুলি কিন্তু তোমরা জানতে পারবে সেই কারণে তোমাদেরকে অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে অবশ্যই দেখো তোমরা কিন্তু এখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন কমন পাবে এবং এখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন আসে তো প্রণালী সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে একটা কথা প্রথমে জানিয়ে রাখি একটি প্রণালী যেমন দুটি জায়গাকে সংযুক্ত করে অর্থাৎ যুক্ত করে ঠিক তেমনই একটি প্রণালী দুটি জায়গাকে কিন্তু পৃথকও করে থাকে তাহলে মনে রাখবে একটি প্রণালী দ্বারা যেমন দুটি জায়গা সংযুক্ত হয় বা যুক্ত হয় ঠিক একটি প্রণালী দ্বারাও কিন্তু এক দুটি জায়গা বা দুটি হ্যাঁ দুটি জায়গা বা দুটি সাগর কিন্তু পৃথকও হয়ে যায় তো এখানে যেটি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে কোন প্রণালী কোন কোন জায়গাকে পৃথক করেছে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন যে প্রণালীগুলির নাম সেগুলি কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে তো প্রথমত যেটি রয়েছে দেখো পক প্রণালী তো পক প্রণালী ভারত এবং শ্রীলঙ্কাকে পৃথক করেছে এটি কিভাবে মনে রাখবে দেখো মনে রাখার টিক্সগুলি আমি এদিকে লিখে রেখেছি তো এটা মনে রাখার টিক্স হচ্ছে ভারত শ্রীলঙ্কাকে পক দিল ভারত থেকে আসছে ভারত শ্রীলঙ্কা থেকে আসছে শ্রীলঙ্কা পক থেকে আসছে পক প্রণালী তাহলে এখানে বলতে পারি পক প্রণালী ভারত এবং শ্রীলঙ্কাকে পৃথক করেছে এটা কিন্তু টিক্স তাহলে দেখো তোমরা যদি একবার পড়ো বা একবার যদি তোমরা রিডিং করে নাও এবং প্রত্যেকটা টিক্স যদি মনে রাখো তাহলে কিন্তু নিঃসন্দেহে এবং খুব সহজেই কিন্তু তোমরা এই যে প্রণালীগুলো থেকে যখন কোশ্চেন আসবে তখন কিন্তু উত্তর করতে পারবে পরে দেখো জিব্বাল্টার প্রণালী তো এই জিব্বাল্টার প্রণালী হচ্ছে আফ্রিকা এবং ইউরোপকে পৃথক করেছে এটা মনে রাখার টিক্স হচ্ছে মরক্কো এবং স্পেনে জেব্রা পাওয়া যায় তো কীভাবে মরক্কো হচ্ছে আফ্রিকার একটি জায়গা ইউরোপের একটি জায়গার নাম হচ্ছে কি স্পেন আর জেব্রা থেকে আসছে জিব্রাল্টার প্রণালী তাহলে এটা মনে রাখতে হবে মরক্কো স্পেনে জেব্রা পাওয়া যায় সেই কারণে জিব্বাল্টার প্রণালী আফ্রিকা এবং ইউরোপকে পৃথক করেছে পরে দেখো রয়েছে এখানে মালাক্কা প্রণালী এই মালাক্কা প্রণালীটা মনে রাখার টিক্স হচ্ছে সুমাত্রা মালির মেয়ে সুমাত্রার মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে এই সুমাত্রা মালির মেয়ে থেকে আসছে সুমাত্রা থেকে আসছে সুমাত্রা মালি থেকে আসছে মালয়েশিয়া আর মেয়ে থেকে আসছে মালাক্কা অর্থাৎ বলতে পারি মালাক্কা প্রণালী সুমাত্রা এবং মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে যেটা টিক্স হচ্ছে সুমাত্রা মালির মেয়ে পরে দেখো রয়েছে যে ইংলিশ চ্যানেল এখানে ডেভার প্রণালী করার কোনো প্রয়োজন নেই এটা দরকার নেই তোমরা ইংলিশ চ্যানেল করে রাখবে ইংলিশ চ্যানেল মনে রাখার টিক্স হচ্ছে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের লোকেরা অনেক ইংলিশ জানে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের লোকেরা অনেক ইংলিশ জানে এটা যদি মনে রাখো তাহলে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ ফ্রান্স থেকে ফ্রান্স ব্রিটেন থেকে ব্রিটেন অনেক ইংলিশ বলতে ইংলিশ চ্যানেলের কথা বলা হচ্ছে তাহলে ইংলিশ চ্যানেল দুটি জায়গাকে পৃথক করেছে সেটি হচ্ছে ফ্রান্স এবং ব্রিটেন পরে দেখো রয়েছে বেরিং প্রণালী খুবই ইম্পর্টেন্ট বেডিং প্রণালী যে দুটি জায়গাকে পৃথক করেছে সেটি হচ্ছে এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকা এটির যে মনে রাখার যে টিক সেটি হচ্ছে আমেরিকা হতে এশিয়াতে আসা বোরিং আমেরিকা থেকে এশিয়াতে আসা বোরিং কারণ তোমরা জানো যে আমেরিকা একটা ভালো একটা নামি দামি অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত একটা জায়গা সেই আমেরিকা থেকে এশিয়াতে আসতে কিন্তু বোরিং লাগছে তাহলে সেখান থেকে আমেরিকা থেকে পাচ্ছি আমেরিকা আর এশিয়া থেকে পাচ্ছি এশিয়া আর বোরিং থেকে পাচ্ছি বেরিং তাহলে বেরিং প্রণালী দুটি জায়গাকে পৃথক করেছে একটি হচ্ছে এশিয়া এবং দু আর একটি হচ্ছে উত্তর আমেরিকা পরে দেখো এখানে মনে রাখবে একদম চলে যাবে হরমুজ প্রণালী এই হরমুজ প্রণালী হচ্ছে আরব এবং ইরন এই দুটি জায়গাকে পৃথক করেছে এটা মনে রাখার টিক্স হচ্ছে হরমুজ বাবু আরব থেকে ইরান যাবে হরমুজ বাবু আরব থেকে ইরান যাবে হরমুজ বাবু বলতে হরমুজ প্রণালীর কথা বলা হয়েছে আরব থেকে ইরান বলতে আরব আর ইরনকে পৃথক পৃথক করেছে পরে দেখো রয়েছে ফ্লোরিডা প্রণালী তো বাকিগুলো তোমাদের জানার কোনো প্রয়োজন নেই বা সেগুলিকে তোমরা যদি নাও পড়ো কোনো অসুবিধা নেই ফ্লোরিডা প্রণালী হচ্ছে ফ্লোরিডা এবং কিউবা এই দুটি জায়গাকে পৃথক করেছে ফ্লোরিডা কিবা ঠিক আছে ফ্লোরিডা কিবা এই টিক্সটা মনে রাখলে কিন্তু তোমরা করতে পারবে পরে দেখো রয়েছে এখানেতে চলে যাবে একদম ডাইরেক্ট এখানেতে আর কোনোটাই এখানেতে এই তিনটে বাই চারটে করার কোনো দরকার নেই তোমরা সিসিল প্রণালীটা করলেও করতে পারো সিসিল আর আফ্রিকা যেটার তোমার টিক্স হচ্ছে সিসির আফ্রিকা যাওয়ার স্বপ্ন দেখে কি সিসির আফ্রিকা যাওয়ার স্বপ্ন দেখে সিসির একটি 
ব্যক্তির নাম সে আফ্রিকা যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে তো এই টিক্সটা যদি মনে রাখো তাহলে সেখান থেকে করতে পারবে সিসির প্রণালী সিসিল এবং আফ্রিকা এই দুটি জায়গাকে পৃথক করেছে তো এখানে আর কিছু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে না আর এখানে আর একটা কথা দেখো রয়েছে তোমাদেরকে আগেই বললাম যে মনে রাখার বিষয় বলে রেখে রেখেছি একটি প্রণালী সর্বদা দুটি সাগরকে যেমন সংযুক্ত করে এবং একটি প্রণালী দুটি দেশকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন করে থাকে একদিকে দুটি সাগরকে কি করছে সংযুক্ত করছে অর্থাৎ যুক্ত করছে অন্যদিকে দুটি দেশকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন করছে এবং কোন দুটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করছে সেটা কিন্তু তোমাদেরকে বলে দিলাম এবং বিচ্ছিন্ন করা যে প্রণালীগুলি সেগুলি কিন্তু পরীক্ষায় আসে আর পানামা খালটা মনে রাখবে পানামা খাল হচ্ছে উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন করেছে ঠিক আছে তো এর যে এর যে টিক্সটা রয়েছে সেটা হচ্ছে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা পান খাওয়া নিষেধ উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় পান খাওয়ার নিষেধ তো এটা যদি মনে রাখো তাহলেই কিন্তু তোমরা পানামা খাল সম্পর্কে যদি কোয়েশ্চেন আসে উত্তর করতে পারবে উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা এই দুটি জায়গাকে পৃথক করেছে পানামা খাল পান থেকে আসছে পানামা বুঝতে পেরেছো তাহলে ঠিক টিক্স অনুযায়ী কিন্তু তোমরা প্রত্যেকটা যে প্রণালী রয়েছে প্রত্যেকটা প্রণালী কিন্তু জানতে পারলে যে কোন প্রণালী কোন দুটি দেশকে পৃথক করেছে ঠিক আছে শুধুমাত্র পৃথকগুলো করলেই হবে এরপরে বন্ধুরা আমি চলে যাচ্ছি বিভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত ট্রফি খুব ইম্পর্টেন্ট খেলা থেকে কোশ্চেন আসে তোমরা জানো কোন খেলার সাথে কোন ট্রফি যুক্ত সেগুলিও কিন্তু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে জাস্ট আমি যেগুলি বলবো সেগুলি কেবলমাত্র তোমরা মনে রাখবে দেখো প্রথমে যে ট্রফিটি দেখো এদিকে রয়েছে ট্রফির নাম এদিকে রয়েছে সংযুক্ত খেলা তো ট্রফির নামের সাথে কোন ট্রফির সাথে কোন খেলা যুক্ত সেটা মনে রাখতে হবে আগা খান কাপ তো এই আগা খান কাপ খেলা ট্রফিটি হকি খেলাতে দেয়া হয় অর্থাৎ হকি খেলার সাথে যুক্ত যে ট্রফি সেটি হচ্ছে আগা খান কাপ পরে রয়েছে দেখো হকি খেলার সাথে যুক্ত আরেকটি যে ট্রফির নাম সেটি হচ্ছে বেটন কাপ পরে রয়েছে দেখো বাডুয়ান ট্রফি বা বর্ধমান ট্রফি এটাকে অনেক সময় বর্ধমান ট্রফি বা বাডুয়ান ট্রফিও বলা হয় সেটি হচ্ছে ওয়েট লিফটিং খেলার সঙ্গে যুক্ত ধ্যানচাঁদ ট্রফি ধ্যানচাঁদ হকি খেলার সঙ্গে যুক্ত তো সেখান থেকে এসেছে ধ্যানচাঁদ ট্রফি যেটি হকিতে দেয়া হয় দলিপ ট্রফি এই দলিপ ট্রফিটি ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে দেয়া হয়ে থাকে এই এই ক্রিকেট খেলার সঙ্গে যুক্ত ট্রফির নাম হচ্ছে দলিপ ট্রফি এজরা কাপ খুবই ইম্পর্টেন্ট এজরা কাপ দেওয়া হয় পোলো খেলার ক্ষেত্রে পোলো খেলার ক্ষেত্রে এজরা কাপ দেওয়া হয় পরে দেখ পরে দেখো রয়েছে লেডি রতন টাটা ট্রফি এই লেডি রতন টাটা ট্রফিটি দেওয়া হয় হকি খেলাতে অর্থাৎ হকি খেলার সঙ্গে সংযুক্ত ট্রফির নাম হচ্ছে লেডি রতন টাটা ট্রফি পরে রয়েছে দেখো নেহেরু ট্রফি নেহেরু ট্রফি দেওয়া হয় হকি খেলার সাথে তারপরে দেখো দেখো রয়েছে রঙ্গস্বামী কাপ এই রঙ্গস্বামী কাপ এই যে ট্রফিটি সেটিও কিন্তু হকি খেলাতে দেওয়া হয় রেভার্স কাপ ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত খুবই ইম্পর্টেন্ট গোল্ড কাপ হকি খেলার সাথে যুক্ত ওয়েলিংটন ট্রফি ওয়েলিংটন ট্রফি সেটি কিন্তু রোয়িং খেলার সাথে যুক্ত রোয়িং একটি খেলার নাম সেই খেলাতে যে ট্রফিটি দেয়া হয় সেটির নাম হচ্ছে ওয়েলিংটন ট্রফি এদিকে চলে এসো তোমরা এখানে করবে ডুরান কাপ ঠিক আছে এই তোমাদের এই চারটে করার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা ডুরান কাপ করবে এই ডুরান কাপ ফুটবল খেলার সাথে যুক্ত তারপরে চলে আসো রাধা মোহন কাপ এই রাধা মোহন কাপ হচ্ছে পোলো খেলার সাথে যুক্ত রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট খেলার সাথে যুক্ত সন্তোষ ট্রফি ফুটবল খেলার সাথে যুক্ত সুব্রত মুখার্জি কাপ এই সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল খেলার সাথে যুক্ত জাস্ট এই কয়েকটা ট্রফি যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় যা যা থেকে প্রশ্ন আসবে তোমরা কিন্তু সব কটার উত্তর করতে পারবে আর পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে এর বাইরে কিন্তু কোনো কোশ্চেন আসে না অর্থাৎ তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই পেজটাও কিন্তু একটা স্ক্রিনশট করে নেবে বুঝতে পারলে এরপরে দেখো বন্ধুরা আমরা চলে যাব খেলোয়াড় এবং তাদের বিখ্যাত নাম কোন খেলোয়াড়কে কোন নামে ডাকা হয় সেটা আমরা একটু দেখে নেব সবগুলো করার দরকার নাই যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলি করবে দেখো পেলে পেলেকে যে নামে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক পাল বা কালো মুক্ত পরে দেখো চলে যাচ্ছি একদম ডাইরেক্টলি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলা হচ্ছে মহেশ ভূপতিকে মহেশ ভূপতিকে বলা হয় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পরে চলে যাচ্ছি মেজর ধ্যানচাঁদ মেজর ধ্যানচাঁদ অর্থাৎ ধ্যানচাঁদ হকি খেলার সাথে যুক্ত জানো তাকে যে নামে ডাকা হয় সেটি হচ্ছে দ্য ম্যাজিশিয়ান দ্য ম্যাজিশিয়ান নামে ধ্যানচাঁদকে ডাকা হয় পিটি উষা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন পিটি উষা যে নামের সাথে যুক্ত বা পিটি উষাকে যে নামে ডাকা হয় তার যে বিখ্যাত নাম সেটি হচ্ছে পাউলি এক্সপ্রেস তো কিভাবে মনে রাখবে দেখো পি টি উষা তো পি প্রথমে আছে তা থেকে প আছে তাই পাউলি এক্সপ্রেস বলা হচ্ছে পি টি উষাকে মিল্খা সিং ফ্লাইং শিখ বা উড়ন্ত শিখ নামে মিল্খা সিং
সুনীল গাভাস্কার সুনীল গাভাস্কারকে সানি নামে ডাকা হয় অর্থাৎ এর কিন্তু বিখ্যাত নাম সানি পরে দেখো রয়েছে সৌরভ গাঙ্গুলি সৌরভ গাঙ্গুলিকে ডাকা হয় দাদা এবং মহারাজ বলে সচিন তেন্ডুলকরকে ডাকা হয় লিটল মাস্টার নামে পরে চলে যাচ্ছি হরভজন সিং হরভজন সিংকে ডাকা হয় টার্বু নেটর টার্বু নেটর নামেও কিন্তু হরভজন সিংকে ডাকা হয় রিকি পন্টিংকে ডাকা হয় পন্টার এবং এই দিকে চলে আসবে একদম শেষে একদম শেষে যেটি রয়েছে দেখো মনসুন আলী খান তাকে টাইগার হিসেবে ডাকা হয় আর কিং অফ স্পিন কিং অফ স্পিন অর্থাৎ স্পিনের যে রাজা তাকে বলা হচ্ছে সোন ওয়ান এই কয়েকটা যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে কিন্তু পরীক্ষাতে খুব সহজে উত্তর করতে পারবে আর খেলোয়াড় থেকে এই কয়েকটাই কোশ্চেন আসে এর বাইরে কিন্তু কোনো কোশ্চেন আসে না কোন ট্রফির সাথে যুক্ত এবং এখান থেকে আর একটা কোশ্চেন হয়তো আসে কো কে কোন খেলার সাথে যুক্ত তো তোমরা ওটা একটু ভালো করে দেখে নেবে তাহলে দেখবে তোমরা খুব সহজেই এগুলোর উত্তর করতে পারবে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওর মধ্য দিয়ে কিন্তু তোমাদের কাছে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচনা করে দিলাম দেখো তোমাদেরকে আমি সর্বশেষ একটা কথা বলি জিকে বা জেনারেল নলেজ এমন একটি বিষয় যেখানে দিয়ে তোমরা জানো যে কমপক্ষে কুড়ি থেকে পঁচিশটা সাবজেক্ট থেকে কোশ্চেন আসে তো সমস্ত সাবজেক্টগুলোকে কিন্তু তোমাদের কাছে নিয়ে এসে বলাটাও কিন্তু সম্ভব নয় আর তোমাদের সামনেই এক্সাম রয়েছে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ একদম খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গাগুলো আমি তোমাদের কাছে ডিসকাস করলাম আশা রাখছি এগুলো থেকে তোমরা কিন্তু কমন পাবে আমি যে যে জায়গাগুলো থেকে বিশ্বের প্রথম হ্যাঁ বিশ্বের প্রথম মহিলা সব কিছু মানে যে যে জায়গাগুলো আমি আলোচনা করলাম প্রত্যেকটা জায়গা থেকে তো তোমরা কিন্তু কোশ্চেন কমন পাবে পরীক্ষা হলে শুধু এই ডাব্লু বিপি নয় যে কোনো এক্সামে কমন পাবে তাই আমি তোমাদেরকে বলবো যে এগুলো ছাড়াও যদি তোমরা আরও মানে জিকে যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটু চোখ বুলিয়ে যাবে পড়ে যাবে আর এখান থেকে তো কমন পাচ্ছ আর আমি চেষ্টা করব পরবর্তী দিনে আরও ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো রয়েছে বা যেগুলো পরীক্ষাতে আসতে পারে সেগুলিকে আনার তবে তোমরা এগুলো ভালোভাবে দেখে যাও এখান থেকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন কমন পাবে আর বন্ধুরা সর্বশেষ তোমাদের একটি কথা বলছি তোমরা যদি এই ভিডিও থেকে একটু উপকৃত হও তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই ভিডিওটি তোমাদের সকল বন্ধু এবং বান্ধবীদের শেয়ার করে দেবে বিশেষ করে যারা ডাব্লু বিপি এক্সাম দেবে বা আগামী দিনে যারা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম দেবে তাদেরকে ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে জানিয়ে দেবে এবং তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে এই ভিডিও সম্পর্কে অবশ্যই নিচের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানা এবং অবশ্যই কিন্তু একটি ভিডিওটা লাইক করে দেবে কারণ এই ভিডিওটা বানাতে কিন্তু অনেক কষ্ট করেছি অনেক জায়গা থেকে কিন্তু কোশ্চেন অ্যারেঞ্জ করে তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি শুধুমাত্র তোমাদেরকে এরকমভাবে গাইড দেব এবং তোমরা যাতে খুব সহজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও সেই কারণে অবশ্যই কিন্তু একটি লাইক করে দেবে কমেন্ট করবে এবং সকল বন্ধু এবং বান্ধবীদের কিন্তু ভিডিওটি শেয়ার করে দেবে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবে সুরক্ষিত থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ